，今天我就来好好教教你。不是你的东西，不要抢。高攀不起的人，别乱攀。像你这样硬往人家身上凑的样子，真是恶心死了。你怎么，你还想打我呀？我看你敢不敢。到底想干嘛？你不是很厉害吗？怎么现在怂了？打我呀，石老妈！打我呀！都在干什么？对不起，周总，又给你添麻烦。谁允许你在这里的？周总，今天是季小姐让我来的。不管是谁让你来的，立刻从这里滚出去。周总，他打伤了季小姐，你怎么还袒护他？他是我的副总，怎么处置他是我的问题。你算什么东西啊？什么时候轮到你做主了？立刻向石总道歉！我再说一遍，道歉。石总，对不起。别人推你，你就只会躲吗？周总，这份文件需要您签署。好，下班吧。呃，石总还没有走。好，我下班了。周总，再见。辞职信，周总，写这封辞职信的最主要的原因，是我想跟您道一声谢谢，感谢您这段时间对于我这样一个莽撞之人的包容。我得周氏控股之恩泽，本当结草衔环报之恩情，但我却任性而为，给周总您添了这么多麻烦。算他明白。我离开后，周总，您需要早睡早起，不要熬夜。就算工作再忙，也要好好吃饭，而且不能挑食。尤其是你常常用脑，需要多吃核桃、果仁等食品。我注意到，您已经开始有头发掉落。根据您二叔的身体状况，我推断周氏有秃头基因。所以您更需要注意头皮的保养，不然您二叔的现在就是您的未来。按照此药方，一日三餐泡水服用，假以时日，必定能改善您的发根健康。还有，你需要多喝水，不能久坐，这样对您的消化系统有好处，有利于排便、助肠、缓解便秘。石花花，周总，你你怎么来了？你又在烧什么东西啊？哦，我在给季小姐熬一些可以促进骨骼生长的药物。行了，她伤的不严重，别操心了。可是，他对您来说不是特别重要的一个人吗？我给你添了这么大的麻烦，也不知道怎么弥补，只能做一些。
无微不足道的事情。也不至于，我之前和你说的话。对不起，周总，你之前跟我讲的话，我知道，你是为我好，我也反省过自己了。也许，真的是我自己做错了吧？很多时候，我的自以为是，都给你添了很多的麻烦。我不懂得察言观色。只有一身蛮力，莽莽撞撞的伤害了别人，自己也不知道。我标榜自己要日行一善，却每天都在给人捣乱。也许我真的连社会的门槛都还没有踏进吧。虽然你的确一无是处，但毕竟爷爷把你交给了我这。交给了斐然照顾，我身为斐然的总裁，就有责任教会你学习这个社会的规则。